பாலுன்ற படம் வந்து வேற ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு கூட பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது ரஜினி சார் தான் இப்போ கமல் சார் பிரச்சனைக்கு நான் எதுக்கு போனேன் டேரக்டர் சரத் சார் அண்ட் ராதர் அவையும் அவங்க இருக்கிற அணியில் தான் நான் ரஜினி சார் கூட வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்டார் இப்போ அது விஷயம் கிடையாது சில பேர் பேர் சொல்ல முடியாது சில பொண்ணுங்களாம் கூட விஷ் பண்ணாங்க அவர் தான் டேரக்டர் நம்ம வெறும் ஆக்டர்ன்றது புரிஞ்சதுனால தான் இந்த ஒரு நிதானம் இந்த படம் வந்து வருமா வராதான்ற ஒரு டவுட்லாம் மீறி இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷன்றதை விட இந்த மூணு வருஷமாக வந்து வெயிட் பண்ண என்னுடைய ஃபேன்ஸ் உண்மையிலே அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னோட தட்டி அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னு அண்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஒரு சாலிடா என்ன நம்பி தான் எல்லாருமே படம் பார்க்க வராங்க யாருக்கும் வந்து சக்கரவர்த்தி யாருன்றது தெரியாது புது டைரக்டர் விஜய் சந்தர் யாருன்றது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த பிளேம வந்து நானே எடுத்துக்கிறேன் அதை மீறி இவ்வளவு பிரச்சனையும் மீறி இன்னைக்கு வந்து ஒரு படத்தை வந்து விட்டு கொடுக்காம அடுத்து இது நம்மால்னு அந்த படத்தும் ஷூட்டிங் போயிட்டேன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த படமும் முடிஞ்சிருச்சு நாங்கள் நினச்சிருந்தா இது நம்ம ஆள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு அந்த படம் வந்து வாழ் படம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த படத்தை அந்த ப்ரொடியூசருக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணி எனக்காக படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்த எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி இல்லை பொதுவாக நான் அதை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டாங்க விஜய் சார் மேட்டு வருவோம் அஜித் சாரோட இது வருது இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ்லாம் எதுக்கு இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு பொதுவாக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணுன்னு நீங்கள் இது வந்து வினை தாண்டி வருவாய மாதிரி ஒரு படம் கிடையாது இந்த படம் வாழுன்றது வந்து ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு படம் இப்போ ஒரு மாசுன்னு ஒரு படம் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த படத்தில் சூர்யா சார் வந்து கத்தி ஈர கடைங்கு கத்தி எடுப்பார் ஸோ தட் டசன் மீன் சூர்யா சாருக்கு வந்து யாருமே ஃபேன்ஸ் கிடையாது கைத்தட்டல் வாங்குறதுக்காகன்றது கிடையாது இட் இஸ் அ மாஸ் ஃபிலிம் மாஸ் ஃபிலிம்க்கு வந்து தேவையான கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லா எல்லா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் இருந்தது அதை வந்து பர்டிகுலராக பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்கிறணுன்ற அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன் சி பேசிக்காக ஹெல்ப்ன்றது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரஜினி சார் கூட வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்டார் ஸோ அது விஷயம் கிடையாது பட் யாரோட எது ஹெல்ப்பும் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கல பட் அட் த சேம் டைம் விஜய் சார் வந்து உண்மையிலே மாரலி பிடி செல்வகுமார்லேருந்து எல்லாருமே அவங்க வந்து அவுட் ஆஃப் த வே வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுதான் உண்மை பாலுன்ற படம் வந்து வேற ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு கூட பண்ணியிருக்கலாம் பட் அந்த படம் ஏன் வந்து சக்கரவர்த்தி அவருக்கே பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேட்டை மன்னன்ற படத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் பண்ண படங்கள் மற்ற வெளிப்படங்கள் மூணு படமும் சரியா போல எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இந்த வாழ் படம் நீங்கள் வேற ப்ரொடியூசருக்கு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு அவர் கேட்டதுனால தான் வாழ் படமே சக்கரவர்த்திக்கு பண்ணோம் இல்லைனா ரெண்டு படம் ஒரே ப்ரொடியூசருக்கு பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் ஸோ எல்லா விதத்துலேயுமே வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் எப்படியாவது வந்து சேவ் பண்ணுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் பண்ணதை தவிர மற்றபடி இல்லை ஸோ வாலி ஒரு தூரம் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த படத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது ஸோ அவர் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் கிளியராக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வேட்டை மன்னன் சின்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்குன்னு போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த படம் முடிச்சு கொண்டு வந்துடுவார் சினிமான்றது வந்து ஒரே குடும்பம் தான் ரஜினி சார் வரைக்கும் என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க இட் இஸ் ஆல் தேர் நாங்கள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நாளைக்கு யாருக்கு ஒரு பிரச்சனைனாலும் கமல் சாருக்கு விஸ்வரூபம் ப்ராப்ளம்னு காலில் நான் எந்திரிச்சு டிவியில் பார்த்தோன்னா அடுத்த நிமிஷம் ஓடி போய் அவர் வாசலில் நிற்கிறேன் நாங்கள் ரஜினி சார் ஃபேன் நான் ஸோ கமல் சார் பிரச்சனைக்கு நான் எதுக்கு போகணும் ஸோ நாங்கள் எல்லாமே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்கள் யாருக்குமே வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து பிரிவினையோ பாகுபாடோ கிடையாது அவ்வளோதான் விஷயம் நான் நடிகர் சங்க தேர்தலில் வந்து விஜயகாந்த் சார் இருக்கிற டைம்லேருந்து நான் நின்றுட்டு தான் இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் இருக்கேன் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சொல்கிறேன் 
அப்போல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இதில் தான் இருக்கேன் நான் கமிட்டி மெம்பராக தான் இருக்கேன் நான் ஸோ இந்த வருஷமும் கண்டிப்பாக கமிட்டியில் இருப்பேன் இப்போ இருக்கிற இந்த ரெண்டு அணி கூட இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது கூட நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை பட் சம் சில காரணங்களால் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அணி அந்த அணின்றதுலாம் மேட்ரு கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி நான் அன்னையிலருந்தே வந்து விஜயகாந்த் சார் இருந்த டைம்லேருந்தே நான் கமிட்டியில் இருந்திருக்கேன் நான் அண்ட் எனக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நான் டைரக்டாக சரத் சார் அண்ட் ராதாரவே அவங்க இருக்கிற அணியில் தான் நான் இருக்கேன்
ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு அண்ட் வெயிட் டைம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கு இல்லை அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் விஷ் பண்ணாங்க சில பேர் பேர் சொல்ல முடியாது சில பொண்ணுங்களாம் கூட விஷ் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் ஜோக்கிங் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹாப்பி படம் இவ்வளோ ப்ராப்ளத்தை மீறி இன்றைக்கி வந்திருக்குன்றதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மோர் தென் தட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஃபேன்ஸ் பிகாஸ் அவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து அவங்க பயங்கர கெத்தாக ஜாலியாக காலரை தூக்கி விட்டு ஓகே எங்கள் தலைவர் படம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க ஸோ அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் ஸோ எனக்கு வேறு ஒன்றும் சந்தோஷம் கிடையாது ஸோ மூவி இஸ் டூயிங் வெரி வெல் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மீடியா மை ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேன்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் த பிக் சப்போர்ட் உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டே நான் ஜென்ரலாக என் படம் ரொம்ப ரேராக தான் போயிருக்கேன் நான் ரஜினி சார் அண்ட் தல படம் மட்டும்தான் நான் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் பட் இந்த படம் பார்க்கணுன்னு எனக்கு மனசில் ஒரு இது இருந்தது ஸோ அதுதான் நான் போய் பார்த்தேன் நான் ஐம் வெரி ஹாப்பி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல் கிளாப்ஸ் விசில் தான் ஸோ அதனால் அதுவே போதும் அதுக்கு மேலே வேறு என்ன சந்தோஷம் வேணும் அதான் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டைரக்டர் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் இன்றைக்கி எல்லாருமே விசில் அடித்து கை தட்டுறாங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டென்ட் இருந்தது அந்த கண்டென்ட்டை அவர் நம்பினார் அண்டு என்ன சொல்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது அதை கொஞ்சம் கூடிய சீக்கிரம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியலன்னு பட் ஐ மேட் ஷுவர் சம்ஹவ் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் படம் எப்படியாவது ஒரு நாள் வரணும்னு அது வந்துருச்சு இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடச்சிருக்குன்னும் போது நல்ல விஷயம்